，老高，我也是第一次来香港，这香港可真热闹啊！哎，咱们可得记着路啊，可别走丢了。饺子来了，吃吧。麻烦有醋吗？来，这是醋啊。好，没关系。阿、啊、芳，照看着点儿，我去拿两瓶醋。好嘞。都走了大半天了，到底要去哪儿啊？咱们得抓紧时间呐！哎，老高，瞧，京味饺子，啊，还是现包的呢？是啊。哎，要不咱们……两位想吃点什么吗？快请坐吧。你是北方饺子地道吗？肯定的呀，我们老板就是北京人，做的饺子特别纯正。怎么样，老高，饿了吧？咱们尝尝。我早餐吃的挺多，现在不饿。咱们还是先去香港大学吧，回去吃吃工作菜。你呀、啊，你是怕你兜里的港币不够用吧？<笑>好，小姑娘，我们下次再来啊。行，两位下次再来哈。好，谢谢你啊。不用谢。还需要什么吗？<笑>不用了，小、哎、姐。你还别说，这里吃饺子的人呢，还挺多。阿强，哎。醋没了，赶紧进点货啊！哎，好，我过会儿就去啊。嗯，别忘了。哎，好嘞，老板。啊，买单了，来王斌，我呀，啊，你好，我找一下高志行。高志行，呃，对，他是我弟弟。哦，可已经不在这里住了。啊，他，他是我的弟弟，他搬到什么地方去了？那我就不清楚了。哦，听您说他移民了。好，谢谢你。啊，不谢了。寻找弟弟高志行未果，这令高志远感到很失望。他真正的目的，是想利用来香港出差的机会，打听到岳芳英和高建国的下落。在他内心深处一直存在着那么一丝侥幸。他希望他的妻子和儿子还活着，虽然他知道这也许。只是万分之一的可能，可是就是这万分之一的侥幸，却一直在他心里折磨着他。站在香港灯红酒绿的街头，高志远感到失落。他的亲人是否还活在这个世界上？他又能去什么地方打探他们的行踪呢？他只有默默的在夜色中。看着那点心中希望，时隐时现，渐行渐远。See you tomorrow. Thank you. 
，高建国，高建国，你站住！你干什么去？我回饺子摊帮忙去。饺子摊有那么忙吗？这饺子摊啊，最近生意特别好，吃饺子的人都挤爆了。我妈一个人根本忙不过来。你别想骗我，饺子摊什么情况我最清楚了。再怎么忙，还有阿芳和阿强帮忙。你是不是躲着我呀？我没有。我要跟你谈谈，耽误不了你几分钟。Excuse me. Your color. Thank you. Thank you. 来，说说吧，为什么躲着我？我没躲着你，这不是要准备考香港大学吗？所以啊，要准备复习了，时间比较紧，没闲工夫干别的。高建国，你长本事了，不但学会说英语了。还学会说谎了。香港大学的考试时间才公布，你参考书都没有买齐呢，哪里来的时间紧张？再说，这能成为你躲着我的理由吗 ？Cindy 老师，不要叫我老师，叫我 Cindy。Cindy， 我觉得我们的身份、地位不同，所以我们也许不适合在一起。你想想，你是。李建胜的女儿，香港富豪的千金，我是谁啊？我是逃港来的内地仔，家里是卖饺子的，所以我们两个走不到一块儿去。高建国，我没有想到你是这样子的人，你怎么会有这样的想法呢？我爸爸是李建胜，这和我们交往有什么关系？他是他，我是我。爹地从小就教育我，不能因为财富而改变对一个人的看法，有钱怎么样，没钱又怎么样。我看中你积极向上的人生态度，不是你有钱没钱。同样，你也不应该因为我 daddy 有钱而改变对我的看法，对吗 ？Cindy， 你呀、啊，有的时候可能是太幼稚。你想想啊，你是出身豪门，那么你的婚姻爱情啊，不是那么简单的，这牵扯到很多的利益关系。利益关系？什么利益关系？是谁跟你说什么了？没有，没有，没有，没人跟我说什么，是我自己误导的。Cindy， 我得回去复习功课了，再见。你站住！你今天不把话说清楚，你别想走。Maggie， 这位先生要去洗手间，你不要带错路了。OK， Sir， please go with me. I can help you. To bathroom? Oh, thank you, thank you. This way, please. I don't want. Thank you. Sir, are you sure? Thank you. Thank you. Gao Jianguo, speak clearly. What happened? Why are you talking? Your mother came to find me. 嗨 ，Cindy。May I ask you some questions? Hi. Okay. Hi. Thank you. Wei Hao， 你怎么来了？过来找你啊。他们说你在楼下谈事情，我就在这边等着你。但我已经准备要回家了。别着急回家嘛。我在半岛酒店定了位置，吃完饭再回去吧。嗯 ，Sorry， 伟豪，我没有心情，改天吧。Cindy， 你不要总是那么冷淡对待我，行不行？我知道，你爸是李建胜，可是我张伟豪也不是什么无名无姓的小混混啊。我喜欢你，从上中学的时候就开始喜欢你了，后来你上大学，我到美国去陪你，生日还给你送汽车。难道这些你都不明白吗？伟豪，你说的这些我都明白，但是爱情不是你想的那么简单的，也不是你送一辆汽车就可以得到的。与其在我身上花费这么多的功夫，你换个别的女孩子，可能早就成功了。可是我喜欢的是你啊 
到底我要怎么做你才能感动呢？你告诉我，你告诉我好不好？魏豪，你放手。告诉我。魏豪，你弄疼我了。你还是喜欢那个内地仔是不是？其实我刚刚在楼下，我在那茶室窗外看到你们俩亲密的聊天。我是给你留着面子，我才不进去打扰你们的。你在跟踪我？这有什么？为了得到你，我会不择一切手段。你说的这些话，让我感觉很害怕。你最好离我远一点。Cindy， 你放手，放开我。Cindy，Cindy，Cindy， Cindy, Cindy, 放手。你听我说。你这带我去哪儿啊？咱们呀，去个好地方，前面就到了。多远？啊，没多远，就在前面。嗯，阿、哎、英，这到底要去哪儿啊？你看这地方还可以吧？人多也热闹，挺宽敞的。你再看那儿。不错吧？位置真是不错，挺热闹的。走，我们进去看看。好嘞，怎么样？啊？哎呀，你别站这儿，来，进来看看吧。哦、这儿，<笑>你怎么把我带到这儿？这是我老兄弟的一个仓库。他现在呀、啊，全家都移民到美国去了，所以就想把这个仓库啊给租出去，我就给他联系上了。哎，一谈，价格还挺公道的。我就在想，咱们现在那个北京饺子摊呐，生意挺火爆的。还有一个原因，这内地人他来香港是越来越多，都爱吃你包的饺子。我就想，咱得扩大经营，所以我就想把咱们这个老北京饺子馆，就安排在这儿了。你看看怎么样？哎，带你参观一下。安排到这儿啊，挺大的这儿。这个地方呢，地段又好啊，房间又大，这个设施呢，可是……哎呀，我都找不着你。海叔，咱们那边开的好好的，干嘛弄到这儿？啊，是这样的，现在我们已经接到了港府的通知，要求龙谷村全都拆迁了。大家到处在想办法，我呢也不想跟他们一样排队去等那个公屋。这些年呢，我也有一些积蓄。这笔积蓄啊，那开个餐馆那是没问题的。我跟我那个老伙计也商量好了，咱们呢就先把它租下来，等我们挣到了钱，就把这儿给买下来。<笑>哦，对了，这儿，你看，这里还可以摆一些桌椅板凳，再往后拐过去有一个很大的厨房，没问题。<笑>哎，还有这儿，这是上楼的地方，到楼上去这个楼梯、啊啊、还能上楼？呃，对，这是去二楼的那个通道，这上面。呃，可以住人，我们就把它当成卧室。到时候呢，我就把我所有的家当都搬过来，呃，咱们就住在一起。住一起？啊？楼上就一个房间？就一个房间。嗯。行吗？那有点不合适。有点不合适啊。那要不然这样吧，我呢再想想办法。我再发发功，再变出几个房间来，这样咱就能够分开住了啊！<笑>我逗你呢，不可能的！我告诉你，上面大着呢，好多房间，你跟建国和我，咱们都住不完，到时候把多余的房间都租出去，一块住，热闹。真够坏！<笑>这地段又好、哎、又敞亮，太好了！我们老北京饺子馆就安在这儿，你开不开心？<笑>哎哎，海叔，嗯，那。这么大的地儿，你不怕我把生意搞砸了，赚不到钱怎么办？我不怕，我怕什么？我孤身一人的，我要那么多钱干什么？不过也是啊，你说你真要把生意给做砸了，赔不起我钱怎么办？要不这样吧，你就把你人赔给我，行吗？你<笑>不乐意吗？还啊？哎
，来上去看看。我看看。哎，你小心点啊，慢点慢点